ജലോഷൻ ദിവസത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസമാണ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ക്ലാസ്സിലേതായിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്നലെ നോക്കിയത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഓടിക്കാം എന്തായിരുന്നു എൺപത്തി ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ആക്ട് എൺപത്തി ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി വൺ ഓഫ് ഐ പി സി എന്തായിരുന്നു സെക്ഷൻ എയ്റ്റി വൺ ഓഫ് ഐ പി സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു നെസസിറ്റി അല്ലെ ഗുഡ് ഫെയ്ത്തോട് കൂടി ഒരു വലിയ എന്താണ് കുറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ചെറിയ ഹാനി ഉണ്ടാക്കുക കറക്റ്റ് ആണ് എയ്റ്റി ടു എയ്റ്റി ടു എന്താണ് സെക്ഷൻ ഐ പി സി എയ്റ്റി ടു അത് ഏഴ് വയസ്സ് പോട്ടെ എയ്റ്റി ത്രീ എയ്റ്റി ത്രീ എന്താണ് പഠിച്ചവർക്ക് ഇതല്ല അറിയാം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ സെവൻ ടു ട്വൽവ് കറക്റ്റ് ആണ് എയ്റ്റി ഫോർ എന്താണ് എയ്റ്റി ഫോർ ഐ പി സി എയ്റ്റി ഫോർ എൺപത്തി നാല് എൺപത്തി നാല് ഇൻസൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ചിത്തഭ്രമുള്ള കറക്റ്റ് ആണ് എയ്റ്റി ഫൈവ് എന്താണ് എയ്റ്റി ഫൈവ് എയ്റ്റി ഫൈവ് എന്താണ് അതെ ഡ്രങ്കന്നെസ് ആണ് അല്ലെ ഇൻടോക്സിക്കേറ്റഡ് ആണ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്താണ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്താണ് പറഞ്ഞു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് അതെ വിത്ത് കൺസെന്റ് ആണ് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുക എയ്റ്റി ടു എയ്റ്റി നയൻ എന്താണ് എയ്റ്റി നയൻ അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എയ്റ്റി നയൻ എന്താണ് എയ്റ്റി നയൻ എന്താണ് പാരന്റ്സിന്റെ കൺസെന്റോടുകൂടി ചൈൽഡിനോ ഇൻസെന്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസൈനോ അല്ലെങ്കിൽ അതെ കറക്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇനി നയന്റി ടു എന്താണ് നയന്റി ടു നയന്റി ടു എന്താണ് വിത്തൗട്ട് കൺസെന്റ് ആണ് ആയിക്കോട്ടെ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് എന്താണ് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് പബ്ലിക് ന്യൂസൻസ് ആണ് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് എന്താണ് അതെ നെഗ്ലിജന്റ് ആക്ട് ആണ് കറക്റ്റ് ആണ് നെഗ്ലിജന്റ് ആക്ട് ആണ് എന്നാൽ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് അപ്പോ എന്താണ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് എന്തായിരുന്നു മാലിഗ്നന്റ് ആക്ട് ആണ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് ഫൗളിംഗ് ഓഫ് വാട്ടർ ഓക്കെ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് എന്തായിരുന്നു അതെ കറക്റ്റ് ആണ് കൾപ്പബിൾ ഹോമിസൈഡ് അല്ലെ കുറ്റകരമായ നരഹത്യയാണ് ഇനി മുന്നൂറ് എന്തായിരുന്നു മുന്നൂറ് പറഞ്ഞേ മുന്നൂറ് എന്തായിരുന്നു മർദ്ദർ ആയിരുന്നു എന്നാ മുന്നൂറ്റി ഒന്നാണെങ്കിലോ മുന്നൂറ്റി ഒന്ന് അപ്പൊ എന്തായിരുന്നു മുന്നൂറ്റി ഒന്ന് അതെ മറ്റൊരാളെ അല്ലെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച വ്യക്തി അല്ലാതെ മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ മരണം മുന്നൂറ്റി രണ്ട് മുന്നൂറ്റി രണ്ട് അതെ പണിഷ്മെന്റ് ഫോർ മർഡർ ആണ് മുന്നൂറ്റി മൂന്ന് മുന്നൂറ്റി മൂന്ന് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ഐ പി സി സെക്ഷൻ ത്രീ നോട്ട് ത്രീ എന്തായിരുന്നു ത്രീ നോട്ട് ത്രീ അതെ കറക്റ്റ് ആണ് ലൈഫ് കൺവിക്ട് പിന്നെ ഒരു കുറ്റം ചെയ്യുക കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി മുന്നൂറ്റി നാല് മുന്നൂറ്റി നാല് എന്തായിരുന്നു മുന്നൂറ്റി നാല് എന്തായിരുന്നു അതെ കറക്റ്റ് ആണ് കൊലപാതകം ആകാത്ത കുറ്റകരമായ നരഹത്തേക്കുള്ള ശിക്ഷ അല്ലെ എന്താണ് നമ്മുടെ കൾപ്പബിൾ ഹോമിസൈഡ് ആണ് പക്ഷെ എന്തല്ല മർദ്ദർ അല്ല ഓക്കെ ഇനി മുന്നൂറ്റി നാല് എ എന്തായിരുന്നു മുന്നൂറ്റി നാല് എ അശ്രദ്ധ മുന്നൂറ്റി നാല് ബി മുന്നൂറ്റി നാല് ബി മുന്നൂറ്റി നാല് ബി ഡൗറി ഡെത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ ഡൗറി ഡെത്ത് കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി മുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ പോയി മുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് എന്തായിരുന്നു മുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് മിസ്കാരേജ് ആണ് കറക്റ്റ് ആണ് ഗർഭം അലസിപ്പിക്കലാണ് അല്ലെ ഓക്കെ മുന്നൂറ്റി ഏർ പന്ത്രണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് എന്തായിരുന്നു മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് വിത്തൗട്ട് കൺസെന്റ് കറക്റ്റ് ആണ് സ്ത്രീയുടെ സമ്മതം കൂടാതെ ഇനി മുന്നൂറ്റി പതിനാല് ആണെങ്കിലോ മുന്നൂറ്റി പതിനാല് എന്തായിരുന്നു മുന്നൂറ്റി പതിനാല് അതെ അമ്മയുടെ ഡെത്ത് സംഭവിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞല്ലേ നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചത് എല്ലാം എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണ് ഏത് ഉറക്കത്തിൽ ചോദിച്ചാലും പറയാന്നുള്ള ഗതിയിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ഇന്നത്തെ നമ്മൾ ഇന്ന് റിവിഷൻ ചെയ്യുന്നത് നാലാമത്തെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഏതാണ് മുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് എന്തായിരുന്നു മുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് പറഞ്ഞ എന്തായിരുന്നു സെക്ഷൻ മുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് ഓഫ് ഐ പി സി ഹർട്ട് അല്ലേ കറക്റ്റ് ആണ് ഹർട്ട് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ദേഹോപദ്രവം ഒരു വ്യക്തിക്ക് ശാരീരികമായ വേദനയോ രോഗമോ ദൗർബല്യമോ ഉളവാക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും ദേഹോപദ്രവം ഏൽപ്പിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം മുന്നൂറ്റി പത്തൊൻപത്
മുന്നൂറ്റി പത്തൊൻപതിനകത്ത് ദേഹോപദ്രവം മാത്രം പറഞ്ഞു മുന്നൂറ്റി ഇരുപതിലേക്ക് വരുമ്പോ അത് എന്തായി ഗ്രീവിയസ് ഹർട്ട് ആയി ഗ്രീവിയസ് ഹർട്ട് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഗ്രീവിയസ് ഹർട്ടിൽ ഞാൻ എട്ട് പോയിന്റ് എണ്ണി എണ്ണി പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഒന്ന് ഓർത്തെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കി ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താണ് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു ഇമാസ്കുലേഷൻ ഈ ഈ ആണ് കേട്ടോ ഐ അല്ല മാറ്റി പഠിച്ചിരിക്കുക അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ നമുക്ക് ഗുണം ചെയ്യും എമാസ്കുലേഷൻ ആണ് കേട്ടോ എമാസ്കുലേഷൻ ആണ് ഈ ഈ അതെ കറക്റ്റ് ആണ് ഇമാസ്കുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പുരുഷത്വം ഇല്ലാതാക്കൽ അല്ലെ നമ്മൾ ട്വന്റി ടു എഫ് കെ ലൊക്കെ കണ്ട അതേ സാധനം തന്നെ പുരുഷത്വം ഇല്ലാതാക്കലാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇമാസ്കുലേഷൻ ഒരു ഗ്രീവിയസ് ഹർട്ട് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു കണ്ണിന് പ്രശ്നം വരുത്തുന്ന അല്ലെ രണ്ടാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താണ് കണ്ണ് കണ്ണ് മൂന്നാമത് പറഞ്ഞത് ചെവി കറക്റ്റ് ആണ് മൂന്ന് ചെവി നാലാമത് നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഏതെങ്കിലും അവയവങ്ങൾ സന്ധികൾ അല്ലെ എന്തെങ്കിലും അവയവങ്ങളോ സന്ധികളോ ജോയിന്റ് മെനി മെമ്പർ ഓർ ജോയിന്റ് സംഭവിക്കുന്നതിന് നാലാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അഞ്ചാമത് നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത് അഞ്ചാമത്തെ എന്താണ് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞേ തലയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മുഖത്തിന് എന്തെങ്കിലും കേട് വരുന്നേ അല്ലെ തലയ്ക്കോ മുഖത്തിനോ ഒക്കെ കേട് വരുന്നു അഞ്ചാമത് പറഞ്ഞു ആറാമതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത് എല്ലും പല്ലും പറഞ്ഞത് എല്ലും പല്ലും പറഞ്ഞു പിന്നെന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത് അത് കഴിഞ്ഞ് ജീവന് എന്തെങ്കിലും അപകടം സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു ഏഴാമത് പിന്നെ എട്ടിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു ഇരുപത് ദിവസത്തിൽ വേദനിച്ചു കിടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ജോലികൾ പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലായി പോവുക അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നാൽ അത് എന്താണ് ഗ്രീവിയസ് ഹട്ട് കഠിനമായ ദേഹോപദ്രവം സംഭവിച്ച ഒരാളാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ ഇമാസ്കുലേഷൻ ഐ ഇയർ ജോയിന്റ് പിന്നെന്തായാലും നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് എല്ല് പല്ല് ജീവൻ അപകടം സംഭവിക്കുക ഇരുപത് ദിവസം വേദനിച്ചു കിടക്കുക ഇരുപത് ദിവസം അതിൽ കൂടുതലോ വേദനിച്ചു കിടക്കുക സ്വന്തം ജോലി പോലും കഴിയാത്തത്രേ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള പെയിൻ അനുഭവിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നാൽ അത് എന്താണ് അത് കഠിനമായ ദേഹോപദ്രവമാണ് ഇതൊന്നും ഓർഡറിൽ കാണാതെ പഠിക്കണമെന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല പക്ഷെ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നറിയണം ചോദിച്ചാൽ ഗ്രീവിയസ് ഹർട്ടിൽ താഴെ പറയുന്നത് ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം എന്താണ് ഗ്രീവിയസ് ഹർട്ടിൽ പെടാത്തതെന്ന് അറിയണം അതാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ പുരുഷത്വം ഇല്ലാതാക്കൽ കണ്ണ് ചെവി അവയവം സന്ധി തല മുഖം എല്ല് പല്ല് ജീവനപകടം ഇരുപത് ദിവസം വേദന സ്വന്തം ജോലി പോലും ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വരിക ഇതെല്ലാം കഠിനമായ ദേഹോപദ്രവം സംഭവിച്ച ഒരാൾക്ക് പറ്റുന്ന കേടുപാടുകൾ വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് ഓക്കെ ആണോ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഗ്രീവിയസ് ഹർട്ട് ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ എന്നാൽ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്നിലേക്ക് അടുത്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാം മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് എന്താണ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോസിംഗ് ഹർട്ട് അല്ലെ കോസിംഗ് ഹർട്ട് പണിഷ്മെന്റ് ആണോ പണിഷ്മെന്റ് എത്തിയില്ലല്ലോ സ്വമേധയാ ദേഹോപദ്രവം ഏൽപ്പിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന എന്താണ് ഒരാൾ ദേ എന്താണ് ദേഹോപദ്രവം എന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞു പിന്നെ പറഞ്ഞു എന്താണ് കഠിനമായ ദേഹോപദ്രവം ഇനി നമ്മൾ സ്വമേധയ സ്വമേധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ വേറൊരാളെ സ്വമേധയ വോളന്റിയർലി പോയി അറ്റാക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ദേഹോപദ്രവം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ എന്ത് പറയുന്നു ഏതെങ്കിലും വ്യക്തി ഈ കൃത്യം ചെയ്യുന്നത് വഴി ദേഹോപദ്രവം ഏൽപ്പിക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏൽപ്പിക്കാൻ ഉടെ ഇടയുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടോ ഒരു കൃത്യം ചെയ്താൽ ആ വ്യക്തി ഹർട്ട് ഏൽപ്പിച്ചതായി നമുക്ക് പറയാം അത്രയേ ഉള്ളൂ പണിഷ്മെന്റ് അല്ല മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് വോളന്റർലി കോസിംഗ് ഹർട്ട് ആണ് സ്വമേധയാ ദേഹോപദ്രവം ഏൽപ്പിക്കലാണ് അപ്പൊ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് എന്താണ് പറഞ്ഞ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് എന്താണ് വോളന്റർലി കോസിംഗ് ഗ്രീവിയസ് ഹർട്ട് ആണ് സ്വമേധയാ കഠിനമായ ദേഹോപദ്രവം ഏൽപ്പിക്കുക ഈ മേൽ പറഞ്ഞ എട്ട് കാര്യങ്ങൾ സ്വമേധയാ ആരെങ്കിലും ഏൽപ്പിക്കുകയോ ഏതൊരു വ്യക്തിയും താൻ ഏൽപ്പിക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കും എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടോ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി വോളന്റർലി കോസിംഗ് ഗ്രീവിയസ് ഹർട്ട് ആണ് സ്വമേധയാ പോയി എന്ത് ചെയ്യാണ് കഠിനമായ ദേഹോപദ്രവം ചെയ്യുകയാണ് മുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് ഹർട്ട് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഗ്രീവിയസ് ഹർട്ട് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് വോളന്റർല
നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന ഇന്ന ശിക്ഷ കിട്ടും എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നിലാണ് പറഞ്ഞ എന്താണ് ശിക്ഷ പണിഷ്മെന്റ് ഫോർ വോളന്റിയർലി കോസിംഗ് ഹർട്ടിനുള്ള പണിഷ്മെന്റ് എന്താണ് പറഞ്ഞേ എന്താണ് പണിഷ്മെന്റ് കിട്ടുക അതെ കറക്റ്റ് ആണ് ഒരു വർഷം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പോയി ഒരാളെ തല്ലുന്ന ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തല്ല് കിട്ടുന്ന ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ നമ്മൾ പോവാണ് നമ്മൾ ഒരാളെ തല്ല് കിട്ടുന്ന ആലോചിച്ചാൽ തല്ല് കൊടുക്കുന്ന ആലോചിച്ചാൽ എന്നാലും നമുക്ക് ഈ പണിഷ്മെന്റ് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ നമ്മൾ പോയി പണിഷ്മെന്റ് മേടിക്കുന്ന ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ഒരു വർഷം അകത്ത് കിടക്കേണ്ടി വരും ഇല്ലെങ്കിൽ ആയിരം രൂപ കൊടുക്കേണ്ടി വരും നമ്മൾ നല്ല കാലമാണെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടെ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ നമ്മൾ പറയാണ് അയ്യോ സാറേ എന്നെ പ്രകോപിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഏത് കേസിലേക്ക് പോവും പറഞ്ഞേ ഈ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നിൽക്കുന്ന നമ്മളെ വന്ന് ചൊറിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കയറി അടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏതിൽ വരും കറക്റ്റ് ആണ് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് പ്രകോപനം പ്രവോക്കേഷനിലൂടെയാണ് സംഭവിപ്പിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അവിടെ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ വരും മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് അപ്പൊ അവൻ പറയാണ് ഇല്ല എന്ന് നടക്കൂല എന്ന് പോലീസുകാർ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പ്രകോപനം ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ഏത് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ വരും പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെയാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മളോട് കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ വന്ന് പിടിക്കുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മളൊരാളെ ചെറുതായിട്ട് തല്ലിയെന്ന് വിചാരിച്ച് ലോക്കപ്പെടുത്തിട്ടോ ഇല്ല നോൺ കോഗ്നിസബിൾ ആണ് വാറന്റ് വേണം പിന്നെന്താണ് ബെയില് കിട്ടും കറക്റ്റ് ആണ് അവൻ പറയാണ് സാറേ വിട്ടേരെ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് വിടും അപ്പൊ കോമ്പൗണ്ടബിൾ ആണ് പിന്നെന്താണ് എനി മജിസ്ട്രേറ്റ് ആണ് ആരെങ്കിലും നോക്കിയാൽ മതി സാധാരണ കേസല്ലേ പറ്റി കേസാണെന്ന് വിചാരിക്കും ഓക്കെ സ്വമേധയാ ദേഹോപദ്രവം ഏൽപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ശിക്ഷ ഒരു വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ആയിരം രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ഇവ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ഇനി അയ്യോ സാറേ എന്നെ ചോർന്നിട്ടാണ് ഞാൻ തല്ലിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങോട്ട് പോവും മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാലിലേക്ക് പോവും അപ്പൊ സാറ് പറയാണ് ഇല്ല അതൊന്നും നടക്കില്ല നിന്റെ വാറന്റ് ഉണ്ട് നീ വന്നേ പറ്റും അപ്പൊ വാറന്റ് വേണം നോൺ കോഗ്നിസബിൾ നിനക്ക് ബെയില് കിട്ടും ബെയിലബിൾ നിനക്ക് കോംപ്രമൈസിന് പോവാം കോമ്പൗണ്ടബിൾ പിന്നെ എന്താണ് ട്രൈബിൾ ബൈ എനി മജിസ്ട്രേറ്റ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യവും ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് എന്താണ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞേ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് വോളന്റിയർലി കോസിംഗ് ഹർട്ടാണ് ദേഹോപദ്രവം ഏൽപ്പിക്കലാണ് എങ്ങനെ ഡേഞ്ചറസ് വെപ്പൺസ് ഓർ മീൻസ് ഉപയോഗിച്ച് എന്തെങ്കിലും അപായകരമായ ആയുധങ്ങളോ മറ്റു മാർഗങ്ങളിലൂടെയോ സ്വമേധയാ ദേഹോപദ്രവം ഏൽപ്പിക്കുന്നത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് പ്രകാരം ശിക്ഷാർഹമാണ് അവിടെ നമ്മൾ പറയാണ് സാർ എന്നെ ചൊറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ തല്ലിയത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഏത് വരും ഏത് സെക്ഷൻ ഇതിലേക്ക് വരും പറഞ്ഞേ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് എഗെയിൻ അല്ലെ ത്രീ തേർട്ടി ഫോർ എഗെയിൻ ഐ പി സി ത്രീ തേർട്ടി ഫോർ ഇവിടെയും ബാധകമാകും അതായത് പ്രവോക്കേഷൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എക്സെപ്ഷൻ കിട്ടും മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാലിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് വോളന്റിയർലി കോസിംഗ് ഹർട്ടോൺ പ്രൊവോക്കേഷൻ ഓക്കെ അതാണ് ആ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ആയുധങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വെപ്പൺസ് ഓർ മീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞേ കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ പണിഷ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആണ് മൂന്ന് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഫൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇവ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് കറക്റ്റ് ആണ് എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് പറഞ്ഞ തീ ഉണ്ട് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ആയുധം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ ആയുധം ഉണ്ട് തീ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് ഓഫ് ചൂട് പിന്നെ വേറെ എന്താണ് ഹോട്ട് ഓബ്ജക്ട്സ് കറക്റ്റ് ആണ് പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് പറഞ്ഞേ വിഷം കറക്റ്റ് ആണ് വിഷം പിന്നെ വേറെ എന്താണ് വരുന്നത് പറഞ്ഞേ വേറെന്തുണ്ട് വിഷം ആസിഡ്സ് കറക്റ്റ് ആണ് ആസിഡ്സ് ക്ഷാരപദാർത്ഥങ്ങൾ പിന്നെ വേറെ എന്താണുള്ളത് ആസിഡ്സ് ക്ഷാരപദാർത്ഥങ്ങൾ സ്ഫോടക പദാർത്ഥങ്ങൾ സ്ഫോടക പദാർത്ഥങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശ്വസിക്കുകയോ വിഴുങ്ങുകയോ രക്തത്തിൽ കലർത്തുകയോ ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വിഷപദാർത്ഥങ്ങൾ തന്നെ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ജന്തുവിനെ കൊണ്ട് അല്ലെ എന്തെങ്കിലും ജന്തുവിനെ കൊണ്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ഏതിൽ വരും മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാലില് വരും അത് ഹർട്ട് ആണെങ്കിൽ കേട്ടോ ഹർട്ട് ഗ്രീവിയസ് ഹർട്ട് അല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ഹർട്ട് ആണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്തൊക്കെ
ശ്വസിച്ചാലോ വിഴുങ്ങിയാലോ രക്തത്തിൽ കലർത്തിയാലോ പ്രശ്നം വരുന്ന സാധനങ്ങളോ ജന്തുവിനെ കൊണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഹർത്ത് സംഭവിപ്പിച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടും മൂന്ന് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ പിഴ അല്ലെങ്കിൽ ഇവ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ഓക്കെ നമ്മൾ അതിന് അകത്ത് എടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞേ നമ്മളെ പിടിച്ചോണ്ട് പോകാൻ പറ്റുമ്പോ ഉള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് അതെ വാറന്റ് ഒന്നും വേണ്ട ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ എന്താണ് കൊഗിനിസബിൾ ആണ് വാറന്റ് വേണ്ട അതിന്റെ ബെയില് കിട്ടുമോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇല്ല നോൺ ബെയിലബിൾ ആണ് അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് ക്രൈം ചെയ്യുന്ന ഒരാളോടാണോ അല്ല സ്റ്റേറ്റിനോടാണ് അപ്പൊ നോൺ കോമ്പൗണ്ടബിൾ ആണ് പക്ഷേ എനി മജിസ്ട്രേറ്റ് ആണ് മാറിപ്പോകരുത് ട്രൈബൾ ബൈ എനി മജിസ്ട്രേറ്റ് ആണ് അവിടെ ഒരു ചെറിയ വിട്ടുവീഴ്ച ഒന്ന് ആലോചിച്ചിരിക്കുക എന്താണ് എനി മജിസ്ട്രേറ്റ് ആണ് ബാക്കിയെല്ലാം കടുപ്പമാകുമ്പോഴും മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ചെറിയ ഇളവുണ്ട് എന്താണ് കൊഗിനിസബിൾ ആണ് നോൺ ബെയിലബിൾ ആണ് നോൺ കോമ്പൗണ്ടബിൾ ആണ് എനി മജിസ്ട്രേറ്റ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിലേക്ക് പോവാണ് പറഞ്ഞ എന്താണ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്താണ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞേ ത്രീ ട്വന്റി ഫൈവ് എന്തായിരുന്നു അതെ കറക്റ്റ് ആണ് പണിഷ്മെന്റ് ഫോർ വോളണ്ടറിലി കോസിംഗ് ഗ്രീവിയസ് സർട്ട് വോളണ്ടറിലി കോസിംഗ് ഗ്രീവിയസ് സർട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ടിലായിരുന്നു അതിന്റെ പണിഷ്മെന്റ് ആണ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ വരുന്നത് സ്വമേധയ കഠിനമായ ദേഹോപദ്രവം ഏൽപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ശിക്ഷ എന്ത് ശിക്ഷ കിട്ടും കഠിനമായിട്ടാണ് ദേഹോപദ്രവം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ മാസ്കുലേഷൻ ഐ ഇയർ മെമ്പേഴ്സ് ജോയിന്റ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ പ്രശ്നം വരുത്തിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് പണി കിട്ടും ഏഴ് വർഷം പ്ലസ് ഫൈൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആണ് ഏഴ് വർഷം ഉള്ള കിടക്കണം ഒപ്പം ഫൈനും കൊടുക്കണം ഓക്കെ ആയിക്കോട്ടെ എന്താണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നേ പറഞ്ഞേ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞേ എന്തൊക്കെയാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരാളെ കാല് തല്ലി ഓടിച്ചു ആശാന്റെ കാല് തല്ലി ഓടിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടും അതെ കൊഗിനിസബിൾ ആണ് അല്ലെ എന്താണ് വാറന്റ് വേണ്ട വന്ന് പിടിച്ചോണ്ട് പോവാം പക്ഷെ ബാക്കി എല്ലാത്തിലും ഒരു അയവുണ്ട് അല്ലെ ഞാൻ അന്നും എക്സെപ്ഷൻ പറഞ്ഞു ബെയിലബിൾ ആണ് കോമ്പൗണ്ടബിൾ ആണ് ആശാൻ പറഞ്ഞ ഓക്കെ ആണ് കോമ്പൗണ്ടബിൾ ആണ് പിന്നെന്താണ് എനി മജിസ്ട്രേറ്റ് ആണ് അപ്പൊ കൊഗിനിസബിളിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം എന്തുള്ളൂ കടുപ്പമുള്ളൂ ദ ഒഫൻസ് അണ്ടർ ദിസ് സെക്ഷൻ ഈസ് കൊഗിനിസബിൾ ബെയിലബിൾ കോമ്പൗണ്ടബിൾ വിത്ത് എന്താണ് പെർമിഷൻ ഓഫ് ദ ആള് പിന്നെ ട്രൈബിൾ ബൈ എനി മജിസ്ട്രേറ്റ് ആണ് അപ്പൊ കൊഗിനിസബിൾ ബെയിലബിൾ കോമ്പൗണ്ടബിൾ ആൻഡ് ട്രൈബിൾ ബൈ എനി മജിസ്ട്രേറ്റ് അപ്പൊ ഇത്രയും സാധനങ്ങള് ഒരൊറ്റ ഒരു രീതിയിൽ വരുന്ന നമ്മൾ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് പഠിച്ചതാണ് ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ അടുത്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് വരുന്നത് എന്നാലും നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാം പറഞ്ഞേ മുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് ആ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നിന്നേ പറഞ്ഞേ മുന്നൂറ്റി പത്തൊൻപത് എന്തായിരുന്നു മുന്നൂറ്റി പത്തൊൻപത് വെറും ഹർത്ത് ഓക്കെ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഉം ഗ്രീവിയസ് സർട്ട് ആണ് പറഞ്ഞേ ഗ്രീവിയസ് സർട്ടിന്റെ അകത്തുള്ള എട്ടെണ്ണം എട്ടെണ്ണം ആ ഓർഡറിൽ ഒന്നും പറയണമെന്നില്ല എന്തൊക്കെ സാധനം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് താഴെ ഓപ്ഷനിൽ കണ്ടിരുന്നാൽ അറിയണം അത്രേ ഉള്ളൂ ഉം പറഞ്ഞേ എന്തൊക്കെയാണ് ഉം എല്ല് വല്ല് ഉം സന്ധി ഉം മാസ്കുലേഷൻ പുരുഷത്വം ഇല്ലാതാക്കൽ പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് കഴിഞ്ഞോ ഉം ജീവനപായം ഉണ്ടാവുന്നത് കണ്ണ് ചെവി എന്തെങ്കിലും ഓർഗൻ ആസിഡ്സ് കറക്റ്റ് ആണ് ആസിഡ്സ് ഇതിനകത്ത് ആ വരാം എന്തെങ്കിലും എടുത്തോ എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഏതൊക്കെ ഭാഗത്തിന് അപകടം പറ്റുന്നു എന്നാണ് ശരിയാണ് ജീവനപകടം ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനം തന്നെയാണ് ഉം പിന്നെ അതെ ആ ഇത് ഏതിലാണ് വരുന്നത് ഇപ്പൊ പറയുന്നത് എന്താണ് ആ ഗ്രീവിയസ് സർട്ട് നമുക്ക് ഇരുപത് ദിവസം പോലെ അതെ സ്വന്തം ജോലി പോലും ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ അല്ലെ സാധാരണ ജോലി പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരിക പിന്നെ വേറെന്താണ് ഇത് ഈ ചൂടും തീയും ഒക്കെ എവിടെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ അത് അപായമായ എന്തെങ്കിലും വെപ്പൺസിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് കഠിനമായ ദേഹോപദ്രവം ഏറ്റാൽ അത് എന്തൊക്കെ ദേഹത്തിനുണ്ടാവുന്ന ഉപദ്രവം ആണെന്നാണ് ശരിയാവില്ല മാറിപ്പോയി കുഴപ്പമില്ല കഠിനമായ ദേഹോപദ്രവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേഹത്ത് എ
അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഏഴ് പോയിന്റ്സ് ആണ് പഠിച്ചത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അതിനകത്ത് വന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ സാധനങ്ങളെ കാര്യം പറയേണ്ടത് എന്തൊക്കെ വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലിലാണ് അതെ ഹീറ്റഡ് സബ്സ്റ്റൻസസ് എന്തെങ്കിലും അല്ലാത്ത ആയുധം വെപ്പൺസ് വിഷം ക്ഷാര പദാർത്ഥങ്ങൾ സ്ഫോടക പദാർത്ഥങ്ങൾ ശ്വസിക്കുകയോ വിഴുങ്ങുകയോ രക്തത്തിൽ കലർത്തുകയോ വഴി അപകടം ഉണ്ടാകുന്ന വസ്തുക്കൾ ജന്തുവിനെ കൊണ്ട് അല്ലെ ജന്തുക്കൾ കറക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ നമുക്കൊന്നുകൂടെ ഓർഡറിൽ വരാം മുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് ഹർട്ട് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഗ്രീവിയസ് ഹർട്ട് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് എന്തായിരുന്നു ത്രീ ട്വന്റി വൺ ഐ പി സി സെക്ഷൻ ത്രീ ട്വന്റി വൺ എന്തായിരുന്നു വോളണ്ടർലി ഹർട്ട് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് ത്രീ ട്വന്റി ടു ഐ പി സി സെക്ഷൻ ത്രീ ട്വന്റി ടു വോളണ്ടറി സ്വമേധയ കഠിനമായ ദേഹോപദ്രം വോളണ്ടർലി കോസിംഗ് ഗ്രീവിയസ് ഹർട്ട് ആയിക്കോട്ടെ അടുത്ത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്തായിരുന്നു മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പണിഷ്മെന്റ് ഫോർ ഹർട്ട് എന്താണ് പണിഷ്മെന്റ് ഫോർ ഹർട്ട് വാട്ട് ഇസ് ദ പണിഷ്മെന്റ് നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് ഹർട്ട് വരുത്തിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് പണി കിട്ടും ഒരു വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ആയിരം അല്ലെങ്കിൽ ഇവ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ഇനി എക്സെപ്ഷൻ പറയുന്ന അതേതാണ് എക്സെപ്ഷൻ പറയുന്നത് എവിടെയാണ് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാലിലാണ് എന്താണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ അതായത് പണിഷ്മെന്റ് ഫോർ ഹേർട്ടിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് നോൺ കൊഗിനിസബിൾ ആണ് കോമ്പൗണ്ടബിൾ ആണ് ബെയിലബിൾ ആണ് എനി മജിസ്ട്രേറ്റ് ആണ് എക്സാക്ട്ലി കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാലില് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആയുധം തീ ചൂട് വിഷം ക്ഷാര പദാർത്ഥം സ്ഫോടക പദാർത്ഥം ശ്വസിക്കുക വിഴുങ്ങുക രക്തത്തിൽ ജന്തുവിനെ കൊണ്ട് എന്താണ് അപായകരമായ ആയുധങ്ങളോ മറ്റ് മാർഗങ്ങളിലൂടെ അതെ വെപ്പൺസ് ഓർ മീൻസ് ഉപയോഗിച്ച് എന്തുണ്ടാക്കുക ഹർത്ത് ഉണ്ടാക്കുക എന്താണ് ശിക്ഷ പറഞ്ഞ എന്ത് ശിക്ഷയാണ് കിട്ടുക എന്ത് ശിക്ഷയാണ് കിട്ടുക അതെ മൂന്ന് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഫൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇവ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെ വരുന്നു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒരിടത്ത് മാത്രമേ അയവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ബാക്കി മൂന്നും കടുപ്പമാണ് അപ്പൊ എന്തൊക്കെ കൊഗിനിസബിൾ ആണ് ഉം ആ ഇനി മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ അവിടെ എന്ത് വരും കടുപ്പ് ഇച്ചിരി കുറവാ അപ്പൊ ബാക്കി എല്ലായിടത്തും കൊഗിനിസബിൾ നോൺ ബെയിലബിൾ നോൺ കോമ്പൗണ്ടബിൾ കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിലേക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരെണ്ണം മാത്രമേ എന്തുണ്ട് കടുപ്പം ബാക്കിയെല്ലാം അയവാണ് എന്താണ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ എന്തായിരുന്നു അതെ പണിഷ്മെന്റ് ഫോർ ഗ്രീവിയസ് ഹർട്ട് സ്വമേധയ കഠിനമായ ദേഹോപദ്രവം ഏൽപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ശിക്ഷയാണ് എന്താണ് ശിക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ശിക്ഷ അതെ ഏഴ് വർഷം പ്ലസ് ഫൈൻ ആണ് അല്ലെ ഏഴ് വർഷം പ്ലസ് ഫൈൻ ആണ് എന്താണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞേ അവിടെ എന്ത് വരുന്നു കൊഗിനിസബിൾ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ബാക്കി എല്ലാം സിമ്പിൾ ആണ് കൊഗിനിസബിൾ ആണ് ബെയിലബിൾ ആണ് കോമ്പൗണ്ടബിൾ ആണ് എനി മജിസ്ട്രേറ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് അപ്പൊ നമ്മൾ നാലാമത്തെ ദിവസവും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ ദിവസത്തിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് എന്താണ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് സെക്ഷൻ ത്രീ ട്വന്റി സിക്സ് ഓഫ് ഐ പി സി എന്തായിരുന്നു ത്രീ ട്വന്റി സിക്സ് ഓഫ് ഐ പി സി ആ പണിഷ്മെന്റ് ആണോ നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞത് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ നമ്മൾ പണിഷ്മെന്റ് ആണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അവിടെ പണിഷ്മെന്റ് എന്നാണോ ആ സെക്ഷന്റെ പേര് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ പണിഷ്മെന്റ് എന്നില്ല കേട്ടോ സെക്ഷനിലെ പണിഷ്മെന്റ് എന്നില്ല അങ്ങനെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല എന്നാൽ വോളണ്ടർലി കോസിംഗ് ഗ്രീവിയസ് ഹർട്ട് ബൈ ഡെയിഞ്ചറസ് വെപ്പൺസ് അങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഒരു സെക്ഷന്റെ പേര് അതെ മാരകമായ ആയുധങ്ങളോ മറ്റ് മാർഗങ്ങളിലൂടെയോ സ്വമേധയാ കഠിനമായ ദേഹോപദ്രവം ഏൽപ്പിക്കൽ നമ്മൾ അത്രേ പറഞ്ഞുള്ളൂ പണിഷ്മെന്റ് എന്ന് എന്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല സെക്ഷനിൽ പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ പണിഷ്മെന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പണിഷ്മെന്റ് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം എന്തായാലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാലിലുള്ള ആക്രമങ്ങളുടെ കഠിനമായ ദേഹോപദ്രവമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് അതായത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു ഡെയിഞ്ചറസ് വെപ്പൺസ് ഉപയോഗിച്ച് ഹർട്
ഇനി കഠിനമായ ദേഹോപദ്രവം നമ്മൾ ഒരു ആയുധമോ മറ്റു മാർഗങ്ങളിലൂടെയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പണിഷ്മെന്റ് ആണ് കിട്ടുക ചെറിയ പരിപാടി വല്ലോ ആണോ ഇല്ല അല്ലേ നല്ല കടുപ്പത്തിൽ കിട്ടും എന്തായിരുന്നു കിട്ടുക പറഞ്ഞേ അതെ അതെ ലൈഫ് ജീവ പര്യന്തം അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് വർഷം അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് വർഷം എനി അനിമൽ ഈദർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഷാൽ ബി പണിഷ്ഡ് വിത്ത് ഇംപ്രസൺമെന്റ് ഫോർ ലൈഫ് ഓർ വിത്ത് ഇംപ്രസൺമെന്റ് ഈദർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫോർ അ ടേം വിച്ച് മേ എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ഷെൽ ഓൾസോ ബി ലയബിൾ ടു ഫൈൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കാര്യം ഓർക്കുക എന്താണ് ഒന്നുകിൽ ജീവ പര്യന്തം അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് വർഷം പ്ലസ് ഫൈൻ ആണ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ജീവ പര്യന്തം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ആഡ് ചെയ്തതാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഉത്തരയുടെ ഒക്കെ കേസ് വന്നില്ല അതുപോലത്തെ ഏറ്റവും ക്രൂവൽ ആയിട്ടുള്ള കുറെ കേസ് വന്നപ്പോഴാണ് ഇതിനകത്ത് എന്ത് ആഡ് ചെയ്തത് ജീവ പര്യന്തം ആഡ് ചെയ്തത് അതിന് മുന്നേ ജീവ പര്യന്തം ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ആദ്യം എന്തേ ഉള്ളുവായിരുന്നു പത്ത് വർഷം പ്ലസ് ഫൈൻ മാത്രമേ ഉള്ളുവായിരുന്നു ഉം അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക പത്ത് വർഷം പ്ലസ് ഫൈൻ മാത്രമേ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഇനി പി എസ് സി അങ്ങനെ പി എസ് സി അറിയാതിരിക്കുക ചാൻസ് ഇല്ല കാരണം അവരും വേറാക്കി ബുക്ക് വെച്ചിട്ട് എന്നെ ആയിരിക്കും എന്തുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അറിയാതിരിക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ആദ്യം പത്ത് വർഷം പ്ലസ് ഫൈൻ ആയിരുന്നു ബിക്കോസ് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ നമ്മൾ അവിടെ അതായത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാലില് എന്തായിരുന്നു ശിക്ഷ ഓർത്ത് പറഞ്ഞേ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാലിൽ എന്തായിരുന്നു ശിക്ഷ ഓർമ്മയുണ്ടോ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് മൂന്ന് വർഷമായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് നേരെ പത്തിലേക്കല്ലേ വരുള്ളൂ അല്ല ജീവ പര്യന്തത്തിലേക്ക് വരുമോ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇല്ല അന്നപ്പൊ അതൊന്നും എഴുതി വെച്ചില്ല പിന്നെ മനുഷ്യന്റെ നല്ല കുറെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അവിടെ ജീവ പര്യന്തം അവിടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു എന്നൊന്നും ആലോചിച്ചിരുന്നാൽ മതി ഇപ്പൊ ജീവ പര്യന്തം അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് വർഷം പ്ലസ് ഫൈൻ ആണ് ഓക്കെ ആയിക്കോട്ടെ ഇനി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞേ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞേ ഒരു ഒരയവും ഇല്ല എല്ലാം നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ കിട്ടും ഉം കോഗ്നിസബിൾ ആണ് നോൺ ബൈലബിൾ ആണ് നോൺ കോമ്പൗണ്ടബിൾ ആണ് ട്രൈബിൾ ബൈ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് അപ്പൊ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് ക്ലിയർ ആണ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് ക്ലിയർ ആണ് അതിന് എക്സ്ക്യൂസ് മീ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ പറയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാലില് നാലില് ഉള്ള അക്രമങ്ങളുടെ കഠിനമായ ദേഹോപദ്രവാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചാണ് ഇവിടെ എക്സെപ്ഷൻ വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ജീവ പര്യന്തം അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് വർഷം പ്ലസ് ഫൈൻ ആണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കോഗ്നിസബിൾ നോൺ ബൈലബിൾ നോൺ കോമ്പൗണ്ടബിൾ ആൻഡ് ട്രൈബിൾ ബൈ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് എ നമ്മൾ അവിടെയും കോഡ് വെച്ച് പഠിച്ചില്ലേ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് എ എന്തായിരുന്നു എ ഫോർ എന്തെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ആസിഡ് എന്ന് പഠിച്ചു എ ആസിഡ് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് സ്വമേധയാ കഠിനമായ ദേഹോപദ്രവം ഉണ്ടാക്കുക അപ്പൊ എന്താണ് ആസിഡ് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് വോളണ്ടർലി കോസിങ് ഗ്രീവിയസ് ഹർട്ട് അല്ലെ ആസിഡ് ഒഴിച്ചാൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമുക്ക് നോക്കാനില്ല ഉറപ്പായിട്ട് എന്ത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുക ഇവിടെ ഗ്രീവിയസ് ഹർട്ട് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുക അപ്പൊ വോളണ്ടർലി കോസിങ് ഗ്രീവിയസ് ഹർട്ട് ബൈ ആസിഡ് ആണ് അപ്പൊ ഗ്രീവിയസ് ഹർട്ട് ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ അവിടെ ശിക്ഷ എന്താണ് കിട്ടിയ പറഞ്ഞ എന്ത് ശിക്ഷയാണ് കിട്ടിയ വോളണ്ടർലി കോസിങ് ഗ്രീവിയസ് ഹർട്ട് ബൈ യൂസിങ് ഓഫ് ആസിഡ് വെച്ചിട്ട് എന്ത് കിട്ടും അതെ കറക്റ്റ് ആണ് മിനിമം പത്ത് വർഷം മാക്സിമം ലൈഫ് ഇംപ്രസൺമെന്റ് പ്ലസ് ഫൈൻ ആണ് അപ്പൊ പത്ത് വർഷം മുതൽ ജീവ പര്യന്തം വരെ ആകാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ശിക്ഷ കിട്ടും പത്ത് വർഷം മുതൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം തന്നെ പത്ത് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ജീവ പര്യന്തം പ്ലസ് ഫൈൻ ആയിരുന്നു ഇവിടെ എന്താണ് പത്ത് വർഷം മുതൽ ജീവ പര്യന്തം വരെ ആകാവുന്ന തരത്തിലുള്ള തടവ് ശിക്ഷയും ഒപ്പം പിഴയും കിട്ടുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞേ എന്താണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതെ കൊഗ്നിസബിൾ ആണ് നോൺ ബൈലബിൾ ആണ് നോൺ കോമ്പൗണ്ടബിൾ ആണ് ഇച്ചിരി കടുക്കും അല്ലെ സെഷൻസ് കോർട്ടിലാണ് നോക്കുന്നത് എനി മജിസ്ട്രേറ്റും ഫസ്റ്റ് ക്ലാസും ഒന്നും അല്ല സെഷൻസ് കോർട്ടിലാണ് വിധി പറയുന്നത് അപ്പോ കൊഗ്നിസബിൾ നോൺ ബൈലബിൾ നോൺ കോമ്പൗണ്ടബിൾ
നോൺ കോമ്പൗണ്ടബിൾ ആണ് പിന്നെ ആരാണ് നോക്കുന്നത് അതെ കറക്റ്റ് ആണ് സെഷൻ സ്കോർട്ട് ആണ് സെഷൻ സ്കോർട്ട് ആണ് നോക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം കൃത്യമായി ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്ര ഒന്ന് നോക്കാം എന്തായിരുന്നു മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് പറഞ്ഞേ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് എന്തായിരുന്നു ത്രീ ട്വന്റി സിക്സും ത്രീ ട്വന്റി സിക്സ് എയും ബി യും നോക്കാം പറഞ്ഞേ ത്രീ ട്വന്റി സിക്സ് എന്തായിരുന്നു ഗ്രീവിയസ് വെപ്പൺ അല്ലെ വെപ്പൺസ് ഉപയോഗിച്ച് ഗ്രീവിയസ് സർട്ട് കറക്റ്റ് ആണ് മാരകമായ ആയുധങ്ങളോ മറ്റു മാർഗങ്ങളിലൂടെ കഠിനമായ ദേഹോപദ്രവം ഉണ്ടാക്കുക മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലില് പറഞ്ഞതിന്റെ തന്നെ കടുപ്പമുള്ള സാധനം ഓക്കെ എന്താണ് എക്സെപ്ഷൻ എന്താണ് എക്സെപ്ഷൻ എക്സെപ്ഷൻ ഏത് ഏത് ആക്ട് പ്രകാരമായിരുന്നു മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് പ്രകാരം എന്താണ് ശിക്ഷ കിട്ടുക എന്ത് ശിക്ഷയാണ് കിട്ടുക എന്താണ് കിട്ടുക മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചല്ല കേട്ടോ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാലിലുള്ളതിന്റെ കഠിനമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഒഴികെ അതെ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാലിലല്ലേ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലില് നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത് വോളന്റർലി കോസിങ് ഹർട്ട് ബൈ ഡേഞ്ചറസ് വെപ്പൺ അതിന്റെ തന്നെ കടുപ്പമുള്ള രൂപം അതായത് ഗ്രീവിയസ് ഹർട്ട് അതാണ് ഞാൻ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തത് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഒഴികെ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഒഴികെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ പറയുന്നത് പ്രൊവോക്കേഷൻ കാരണമാണ് നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്തതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ എക്സെപ്ഷൻ കിട്ടും അത് ഇവിടെയും പറയുന്നുണ്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഒഴികെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പ്രകോപനം കാരണം ഏൽപ്പിച്ച ഗ്രീവിയസ് ഹർട്ട് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു ഇളവ് കിട്ടും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ ശിക്ഷ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലൈഫ് ഇംപ്രസൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് വർഷം പ്ലസ് വൈൻ ആണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സെയിം തന്നെ കൊഗ്നിസബിൾ പറഞ്ഞേ കൊഗ്നിസബിൾ ഏതൊക്കെയാണ് നേരത്തെ പഠിച്ച അതേ കാരണം കൊഗ്നിസബിൾ നോൺ ബൈലബിൾ നോൺ കോമ്പൗണ്ട് പക്ഷെ നോക്കുന്ന ആരാണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് ഇനി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് ഇരുപത്തി ആറ് എ എന്തായിരുന്നു എ ഫോർ ആസിഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആസിഡ് ഏൽപ്പിച്ചാൽ എന്താണ് ശിക്ഷ കിട്ടുക എന്താണ് ശിക്ഷ മിനിമം പത്ത് മാക്സിമം ജീവപര്യന്തം പ്ലസ് ഫൈൻ ആണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അടുത്തതിനും ഇതിനും സെയിം തന്നെ എന്താണ് കൊഗ്നസബിൾ ആണ് നോൺ ബൈലബിൾ ആണ് നോൺ കോമ്പൗണ്ടബിൾ ആണ് സെഷൻ സ്കോർട്ട് ആണ് സെഷൻ സ്കോർട്ട് ആണ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് ബിയും അതുപോലെ തന്നെ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ അവനെന്ത് കിട്ടും അഞ്ചു മുതൽ ഏഴ് വർഷം വരെ കിട്ടും അവിടെ നമുക്ക് പത്ത് മുതൽ ജീവപര്യന്തം ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ അഞ്ചു മുതൽ ഏഴ് വരെ വലിച്ചെറിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ ആർക്കൊന്നും പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ അഞ്ചു മുതൽ ഏഴ് വർഷം വരെ അകത്ത് കിടന്നാൽ മതി വിത്ത് ഫൈൻ ആണ് കൊഗ്നിസബിൾ നോൺ ബൈലബിൾ നോൺ കോമ്പൗണ്ടബിൾ സെഷൻ സ്കോർട്ട് അതിൽ മാറ്റയില്ല സെയിം തന്നെ അടുത്ത് നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ പോയത് ജീവനും മറ്റുള്ളവരുടെ വ്യക്തിപരമായ സുരക്ഷയ്ക്കും അപകടം ഉളവാക്കുന്ന കൃത്യം ആക്ട് എൻഡേഞ്ചറിങ് ലൈഫ് ഫോർ പേഴ്സൺ സേഫ്റ്റി ഓഫ് അതേഴ്സ് കറക്റ്റ് ആണ് ത്രീ തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് ത്രീ തേർട്ടി സിക്സ് ജീവനും മറ്റുള്ളവരുടെ വ്യക്തിപര മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവനും മറ്റുള്ളവരുടെ വ്യക്തിപരമായ സുരക്ഷയ്ക്കും അപകടം ഉളവാക്കുന്ന കൃത്യങ്ങൾ ആക്ട് എൻഡേഞ്ചറിങ് ലൈഫ് ഓർ പേഴ്സണൽ സേഫ്റ്റി ഓഫ് അതേഴ്സ് നമ്മൾ അന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ റാഷ് ഡ്രൈവിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് ഈ സ്റ്റണ്ട് ഒക്കെ ചെയ്ത് റോഡിൽ കൂടെ നടക്കുന്ന പയ്യന്മാരല്ലേ ആരെങ്കിലും കൊണ്ടൊക്കെ ഇടിച്ചാൽ എന്താ പറ്റുക എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ റോഡ് സ്റ്റണ്ട് ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ എന്താണ് ശിക്ഷ കറക്റ്റ് ആണ് മൂന്ന് മാസം ബയ്യന്മാരാണോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അങ്ങ് ആലോചിച്ചാൽ മതി കുഞ്ഞു ബയ്യന്മാരല്ലേ അപ്പൊ അവന്മാരായി ഒരുപാട് മേടിക്കാൻ പറ്റും അവന്മാരെ പിടിച്ച് ഒരുപാട് കാലം ഇടാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ എന്താണ് മൂന്ന് മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ഇവ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് മൂന്ന് മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ഇവ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞേ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് അതെ കൊഗ്നിസബിൾ ആണ് എന്തായാലും എന്ത് വേണം അല്ല എന്താണ് നമ്മുടെ വാറന്റ് ഒന്നും വേണ്ട പിടിച്ചോണ്ട് പോകും അപ്പൊ തന്നെ റോഡിൽ നിന്ന് അങ്ങ് പിടിച്ചോണ്ട് പോകുന്ന ആലോചിച്ചാൽ മതി പിന്നെ എന്താണ് ജാമ്യമൊക്കെ കിട്ടും കേട്ടോ ബെയിലബിൾ ആണ് പിന്നെ നോൺ കോമ്പൗണ്ടബിൾ ആണ് റോഡിൽ കിടന്നാണ് കടി ഉണ്ടാക്കുക 
ആരോടാണോ തെറ്റ് ചെയ്തതെന്നോ അങ്ങനെയൊന്നും ചിലപ്പോ കുറെ പേരോട് എല്ലാരുടെ പോയി കോംപ്രമൈസ് ചോദിക്കാൻ പറ്റും ഇല്ല എന്ന് അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി പിന്നെ കുഞ്ഞു വയ്യമാരില്ല അപ്പൊ എനി മജിസ്ട്രേറ്റ് മതി എന്ന് അങ്ങ് ആലോചിക്കും ഉം അടുത്ത് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് പറഞ്ഞേ ത്രീ തേർട്ടി സെവൻ എന്തായിരുന്നു ത്രീ തേർട്ടി സെവൻ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു അപ്പൊ ആൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്ത് പറ്റി അതെ ഹർട്ട് ഉണ്ടായി കോസിങ് ഹർട്ട് ബൈ ആക്ട് എൻഡേഞ്ചറിങ് ലൈഫ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ സേഫ്റ്റി ഓഫ് റോഡ് സ്റ്റണ്ട് ചെയ്തു അത്രേ ഉള്ളു അതിനാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ഇനി റോഡ് സ്റ്റണ്ട് ചെയ്ത് ഒരുത്തരം കൊണ്ടുപോയി ഇടിച്ച് അവന്റെ കൈ മുറിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പറ്റിയത് അവൻ അവിടെ തറയിൽ വീണ് റോഡിൽ വീണ് റോഡിൽ കയ്യിലെ പെയിന്റ് പോയി ഒരുത്തരന്റെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാമന്റെ ഒരു കയ്യിലെ പെയിന്റ് പോയി അവൻ എന്ത് കിട്ടും കറക്റ്റ് ആണ് ഒരു പയ്യൻ തന്നെ എന്ന് വിചാരിച്ചോ പയ്യൻ ഒരാൾക്ക് മുറിവുണ്ടാക്കി അവൻ എന്ത് കൊടുക്കണം അതിന്റെ ഇരട്ടി ആറ് മാസം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ഇവ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് കറക്റ്റ് ആണ് എല്ലാം അതിന്റെ ഇരട്ടി തന്നെ മുറിവിന് ഇരട്ടി എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ എന്താണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞേ ഒരാൾക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെ ഒരാൾക്കാണ് റോഡിൽ ഉണ്ടാക്കി പക്ഷെ ഒരാൾക്കാണ് ഒരു ഹർട്ട് സംഭവിക്കുക അപ്പം കൊഗിനിസബിൾ ആണ് ബെയിലബിൾ ആണ് അയാൾ എന്ത് പറയുന്നു ആ ഇട്ടേക്ക് സാറേ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോടെ കോമ്പൗണ്ട് ആലോചിക്കുക എന്താണ് സാധാരണ റോഡിൽ കടന്ന് ഇങ്ങനെ സണ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് ആരോട് ചെയ്യുന്നതാണ് റോഡ് പൊതു റോഡിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ന് ആലോചിക്കുക അപ്പൊ കോമ്പൗണ്ടബിൾ അല്ല നോൺ കോമ്പൗണ്ടബിൾ ആണ് പക്ഷെ ഒരാളെ തള്ളിയിട്ടു അയാൾക്കാണ് മുറിവുണ്ട് അയാൾ പറയാണ് വിട്ടേക്ക് സാറേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് കോമ്പൗണ്ടബിൾ ആയി മാറും ബട്ട് എനി മജിസ്ട്രേറ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ കൊഗിനസബിൾ ബെയിലബിൾ കോമ്പൗണ്ടബിൾ ആൻഡ് ട്രൈബൽ ബൈ എനി മജിസ്ട്രേറ്റ് ഓക്കെ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് എന്തായിരുന്നു മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞ ത്രീ തേർട്ടി എയ്റ്റ് എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചത് അതെ ഓർഡറിലല്ലേ നമ്മൾ വരുന്നത് അപ്പം ജീവനും മറ്റുള്ളവരുടെ വ്യക്തിപരമായ സുരക്ഷയ്ക്കും അപകടം ഉളവാക്കുന്നത് വഴി കഠിനമായ ദേഹോപദ്രവം ഏൽപ്പിക്കൽ ഗ്രീവിയസ് ഹർട്ട് അതെ ഗ്രീവിയസ് ഹർട്ട് ബൈ ആക്ട് എൻഡേഞ്ചറിങ് ലൈഫ് ഓർ പേഴ്സണൽ സേഫ്റ്റി ഓഫ് അതേഴ്സ് കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ കൊണ്ടു വെച്ച് ഇടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരാളുടെ കണ്ണ് പോയി എന്നങ്ങ് വിചാരിച്ച് ഒരാളുടെ കണ്ണിന് കേട് വന്നു ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് വെച്ച് ഇടിച്ചിട്ട് അപ്പൊ അത് ഗ്രീവിയസ് ഹർട്ടായി അപ്പൊ എന്ത് പറ്റി അവൻ രണ്ട് വർഷം അകത്ത് കിടക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഇരട്ടി ആയിരം രൂപ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവ രണ്ട് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇനി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞേ കൊഗിനിസബിൾ ആണ് ബെയിലബിൾ ആണ് കണ്ണ് പോയവൻ പറയാണ് ആ കോട്ട് സാറേ വിട്ടേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതൊരു കോമ്പൗണ്ടബിൾ ആണ് അതുപോലെ ട്രൈബിൾ ബൈ എനി മജിസ്ട്രേറ്റ് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറും മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴും സെയിം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് കൊഗിനിസബിൾ ബെയിലബിൾ കോമ്പൗണ്ടബിൾ എനി മജിസ്ട്രേറ്റ് ക്ലിയർ ആണോ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് പറഞ്ഞേ ഒന്നുകൂടെ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് പോവാം ഉം മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് എന്താണ് ആക്ട് എൻഡേഞ്ചറിങ് ലൈഫ് ഓർ പേഴ്സണൽ സേഫ്റ്റി ഓഫ് അതേഴ്സ് അല്ലെ സാധാരണ റോഡ് സ്റ്റണ്ട് ഉം റോഡിലാണ് അവൻ കുരുത്തക്കേട് കാണിക്കുന്നത് അവൻ എന്ത് ശിക്ഷ കിട്ടും അവൻ എന്ത് ശിക്ഷ കിട്ടും ഉം മൂന്ന് മാസം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ഇവ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ആയിക്കോട്ടെ അവൻ കൊണ്ടു വെച്ച് ആരെങ്കിലും ഇടിച്ച് കൈ മുറിഞ്ഞു അയാളുടെ ഇടിച്ച ആളുടെ അപ്പൊ എന്തായി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴായി ഹർട്ടായി ഓക്കെ അപ്പൊ അവൻ എന്ത് ശിക്ഷ കിട്ടും അപ്പൊ അവൻ എന്ത് ശിക്ഷ കിട്ടും ഉം ആ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് എക്സ്ക്യൂസ് മീ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറയണേ കൊഗിനിസബിൾ ബെയിലബിൾ നോൺ കോമ്പൗണ്ടബിൾ ആണ് കാരണം റോഡിലാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് സ്റ്റേറ്റിനോട് കാണിക്കുന്നതാണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി നോൺ കോമ്പൗണ്ടബിൾ ആണ് ഇനി മജിസ്ട്രേറ്റ് ആണ് അവിടെ മാത്രമേ ഒരു മാറ്റോ ഉള്ളൂ ഓക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി രണ്ടാമത് ആർക്കെങ്കിലും ഹർട്ട് സംഭവിച്ചാൽ എന്താണ് പറ്റി ആറ് മാസം അഞ്ഞൂറ് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ഇവ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് അവിടുത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് കൊഗിലിസബിൾ ആണ് ബെയില് കിട്ടും പക്ഷെ കോമ്പൗണ്ടബിൾ ആണ് അല്ലെ കോമ്പൗണ്ടബിൾ 
തടസ്സം റിസ്ട്രെയിൻ അപ്പൊ റിസ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തടഞ്ഞു വെക്കലാണോ തടസ്സപ്പെടുത്തലാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തടസ്സപ്പെടുത്തലാണ് അപ്പം അതെ കറക്റ്റ് ആണ് അവരെ മുറിച്ചിടുന്ന നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ കറക്റ്റ് ആണ് സ്വകാര്യ വഴി എന്താണ് സ്വകാര്യ വഴിയിൽ ഗുഡ് ഫെയ്ത്തിന് വേണ്ടി ആണെങ്കിൽ പ്രശ്നം ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ പറമ്പില് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും എന്ത് എന്താണ് എന്തെങ്കിലും വന്യ മൃഗങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നെന്ന് വിചാരിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ഇപ്പം എന്താണ് മരം മുറിഞ്ഞു വീഴാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വഴി അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്റെ സ്വന്തം വഴിയാണ് എങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് ഗുഡ് ഫെയ്ത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും അതുപോലെ അതെ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പബ്ലിക് റോഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് ഫെയ്ത്തോട് കൂടി എന്നല്ല വെറുതെ മറ്റുള്ളവർക്ക് തടസ്സം ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഇതുപോലത്തെ പണി കാണിച്ചു വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇതിന്റെ അണ്ടറിൽ വരും മരം മുടിച്ച് റോഡിൽ ഇടുന്ന കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് കറക്റ്റ് ആണ് അന്യായമായി തടസ്സപ്പെടുത്തലാണ് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് പറയുന്നത് ആയിക്കോട്ടെ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്തായിരുന്നു അതുപോലെ ഒരെണ്ണം അല്ലെ നമ്മളെ ഹർട്ടും ഗ്രീവിയസ് ഹർട്ടും പോലെ അതെ ബന്ധനമാണ് തടഞ്ഞു വയ്ക്കലാണ് അല്ലെ ബന്ധനം അതിന് ബന്ധനം അപ്പൊ എന്നാ കൺഫൈൻമെന്റ് കൺഫൈൻമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിൽ വരുന്ന ബന്ധനം അഥവാ തടഞ്ഞു വയ്ക്കൽ മറ്റത് റിസ്ട്രെയിൻ തടസ്സപ്പെടുത്തൽ കൺഫൈൻമെന്റ് ബന്ധനം ഓക്കെ അതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത് റൂമിനുള്ളിൽ പൂട്ടിയിടുന്നത് അല്ലെ റൂമിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിനകത്ത് പൂട്ടിയിട്ട് നീ പോണ്ടോ നീ ഇന്ന് ഇറങ്ങണ്ടോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ് അതൊരു റോങ് ഫുൾ കൺഫൈൻമെന്റ് ആണ് അന്യായമായി തടഞ്ഞു വയ്ക്കലാണ് അന്യായമായി തടഞ്ഞു വയ്ക്കലാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കൺഫൈൻമെന്റ് വീട്ടിനുള്ള പൂട്ടിയിടുക അല്ലെങ്കിൽ റൂമിനുള്ള പൂട്ടിയിടുക കെട്ടിനകത്തിനകത്താക്കിയിട്ട് പുറത്തു പോയാൽ തീയിടുക എന്ന് പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞു അതൊക്കെ എന്താണ് തടഞ്ഞു വയ്ക്കലാണ് കൺഫൈൻമെന്റ് ആണ് അപ്പൊ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പത് റിസ്ട്രെയിൻ മുന്നൂറ്റി നാപ്പത് കൺഫൈൻമെന്റ് ഒരാൾ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ സമ്മതിക്കരുത് അത് റിസ്ട്രെയിൻ ഒരാളെ ഒരിടത്തും പോകാൻ സമ്മതിക്കാതെ തട പൂട്ടിയിടുക അത് തടഞ്ഞു വെക്കലാണ് കൺഫൈൻമെന്റ് ആണ് ഓക്കെ ആയിക്കോട്ടെ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് എന്തായിരുന്നു ത്രീ ഫോർട്ടി വൺ അടുത്ത് എന്തായിരുന്നു കറക്റ്റ് ആണ് അതിനുള്ള ശിക്ഷ ഓരോന്നിനുള്ള ശിക്ഷ പറയണ്ടേ അപ്പൊ ആദ്യത്തേനുള്ള ശിക്ഷ ആദ്യം എന്താണ് അന്യായമായി തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ശിക്ഷ എന്ത് ശിക്ഷ കിട്ടും നമ്മള് നമ്മളെ റോഡില് മരം മുറിച്ചിട്ട് വേറെ ആരെയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വണ്ടി പോകാൻ സമ്മതിക്കായിരുന്നു നമുക്ക് എന്ത് പണി കിട്ടും ഒരു മാസം ഉള്ള കിടക്കേണ്ടി വരും ഇല്ലെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ഇവ രണ്ടും ചെയ്യേണ്ടി വരും കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി പറഞ്ഞേ എന്താണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്തായിരുന്നു ഇതിന്റെ ഒക്കെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർത്ത് പറഞ്ഞേ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്തായിരുന്നു ഉം ആ കൊഗിനിസബിൾ ആണ് ബെയിലബിൾ ആണ് കോമ്പൗണ്ടബിൾ ആണ് എനി മജിസ്ട്രേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ എവിടെ പഠിച്ചു മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴിലും മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടിലും പഠിച്ച സെയിം തന്നെയാണ് എന്താണ് കൊഗിനിസബിൾ ആണ് എന്താണ് പിടിച്ചോണ്ട് പോകും അതിൽ ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ തന്നെ പിടിച്ചോണ്ട് പോകും പിന്നെ ബെയിലബിൾ ആണ് ഉറപ്പായിട്ടും ബെയില് കിട്ടും പിന്നെ കോമ്പൗണ്ടബിൾ ആണ് അല്ലെ പറഞ്ഞ് സെറ്റ് ആക്കുക അവിടെ ഉള്ളവരടുത്തൊക്കെ എന്താണ് ഇങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയി അല്ലെങ്കിൽ മരം മുറിച്ചിട്ട് കുറച്ച് അങ്ങനെ കോമ്പൗണ്ടബിൾ ആണ് എനി മജിസ്ട്രേറ്റ് ആണ് അതിലൊന്നും വലിയ കാര്യമൊന്നും ഇല്ല ഓക്കെ ഇനി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് അന്യായമായി ഒരാളെ വീട്ടിനകത്തിട്ട് പൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ മറ്റേ ബിൽഡിങ്ങിനകത്തിട്ട് പൂട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ എന്താണ് കിട്ടുക പണിഷ്മെന്റ് ഫോർ കൺഫൈൻമെന്റ് കറക്റ്റ് ആണ് അന്യായമായി തടഞ്ഞു വെച്ചാലുള്ള ശിക്ഷ എന്താണ് ഒരു വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ആയിരം രൂപ അവിടെ ഒരു മാസം അഞ്ഞൂറായിരുന്നു അല്ലെ തടസ്സപ്പെടുത്തിയാലും ഒരു മാസം അഞ്ഞൂറേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ തടഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഇച്ചിരി കടുക്ക ഒരു വർഷം ആയിരം രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ഇവ രണ്ടും ഒരുമിച്ചാണ് ഇതിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞേ എന്താണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞേ കൊഗിനിസബിൾ സെയിം തന്നെയാണ് കൊഗിനിസബിൾ പിന്നെ ബെയിലബിൾ ആണ് കോമ്പൗണ്ടബിൾ ആണ് എനി മജിസ്ട്രേറ്റ് ആണ് ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്ത് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത്
കറക്റ്റ് ആണ് ആയിരം രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ഇവ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് അതെ കറക്റ്റ് ആണ് പറഞ്ഞേ ഇനി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞേ ഏത് കൂട്ടത്തിൽ വരും അതെ കൊഗ്നിസബിൾ ആണ് ഡെയിലബിൾ ആണ് കോമ്പൗണ്ടബിൾ നോൺ കോമ്പൗണ്ടബിളോ അതെങ്ങനെയാണ് കോമ്പൗണ്ടബിൾ അല്ലേ ഒരാളല്ലേ തടഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് ആള് പറയാണ് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമ്പൗണ്ടബിൾ എനി മജിസ്ട്രേറ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് ആണല്ലോ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു സെഷൻ കഴിഞ്ഞ ഇന്നത്തെ പഴയ പഠിക്കാനുള്ള എല്ലാം കഴിഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ആദ്യം പോലെ നോക്കിട്ട് പോവാം ഉം ഓക്കെ മുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് ഇന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പഠിച്ച മുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് പറഞ്ഞേ മുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് എന്തായിരുന്നു ഇനി ബുക്കിൽ ഒന്നും നോക്കരുത് നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ നോക്കരുത് ഒന്നും നോക്കണ്ട കാണാ പറഞ്ഞേ ഉം ഹർത്താണ് ഓക്കെ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഗ്രീവിയസ് ഹർട്ട് ആയിക്കോട്ടെ എട്ട് എട്ട് സ്ഥലങ്ങൾ ബോഡിയിലുള്ള എട്ട് സ്ഥലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള അവസ്ഥ ഗ്രീവിയസ് ഹർട്ട് സംഭവിക്കുന്ന അവസ്ഥകൾ എവിടെയൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു എല്ല് പല്ല് സന്ധി മാസ്കുലേഷൻ ഉം എല്ല് പല്ലങ്ങൾ എളുപ്പമാണല്ലോ എല്ലാരും എല്ല് പല്ല് പറയാണ് വേറെ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് ഉം അതെ ഐ ഇയർ ഓർഗൻ കറക്റ്റ് ആണ് കണ്ണ് ചെവി മറ്റ് അവയവങ്ങൾ തല മുഖം ഒക്കെ മറന്നു പോയോ തല മുഖം ജീവനപകടം ഇരുപത് ദിവസം കറക്റ്റ് ആണ് ഇരുപത് ദിവസത്തെ വേദന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോലിയും ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരിക്കും അല്ല ഇതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഗ്രീവിയസ് ഹർട്ടിൽ ഇനി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് അതെ വോളണ്ടറിലെ കോസിംഗ് ഹർട്ട് ആണ് ആയിക്കോട്ടെ അതിന് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് വോളണ്ടറിലെ കോസിംഗ് ഗ്രീവിയസ് ഹർട്ട് ആണ് ആയിക്കോട്ടെ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് കിട്ടിയാൽ പിന്നെ എല്ലാം നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലാണ് ഓക്കെ മുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് അറിഞ്ഞാൽ മതി ഉം മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പണിഷ്മെന്റ് ഫോർ ഹർട്ട് ആണ് എന്ത് പണി കിട്ടും നമ്മൾ ഒരുത്തനെ ഹേർട്ട് ചെയ്താ എന്ത് പണി കിട്ടും നമ്മൾ ഒരുത്തനെ ഹേർട്ട് ചെയ്താൽ എന്താ കിട്ടുക പറഞ്ഞേ ആ ഒരു വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ആയിരം രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ഇവ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് എക്സെപ്ഷൻ കേസ് പറഞ്ഞേ പ്രൊവോക്കേഷൻ എന്നെ ചൊറിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഏത് കാരണമാണ് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് കഴിഞ്ഞ് കാരണമാണ് ഇനി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരുത്തരം ദേഹോപദ്രവം ഉണ്ടാക്കിയാലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഏത് ഏത് കൂട്ടത്തിലാണ് വരുന്ന ആ ഒരു ക്രൈം എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ ആ നോൺ കോഗ്നിസബിൾ ആണ് വാറന്റ് വേണം പിന്നെ ബെയിലബിൾ ആണ് ഒരാക്കല്ലേ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ആ കോമ്പൗണ്ടബിൾ ആണ് കറക്റ്റ് ആണ് എനി മജിസ്ട്രേറ്റ് ആണ് ആയിക്കോട്ടെ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് മുന്നൂറ്റി ഒന്നാൽ നമ്മൾ നേരെ എന്തിലല്ല പോകുന്നത് വോളണ്ടിയർലി കോസിങ് ഗ്രീവിയർട്ടിന്റെ പണിഷ്മെന്റിലേക്ക് അല്ല പോകുന്നത് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരാളുണ്ടല്ലേ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലിൽ ആരുണ്ട് അതെ ആ ഹർട്ട് ബൈ വെപ്പൺസ് ഉണ്ട് അല്ലെ അപകടപര ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ദേഹോപദ്രവം ഹർട്ടേ ഉള്ളൂ അവിടെ എക്സെപ്ഷൻ കേസ് ഏത് തന്നെയാണ് എക്സെപ്ഷൻ കേസ് ഏത് തന്നെയാണ് മുന്നൂറ്റി ഇപ്പത്തിനാല് എന്നാൽ ഗ്രീവിയസ് ഹർട്ടിന്റെ എക്സെപ്ഷൻ ഏതാണ് ഗ്രീവിയസ് ഹർട്ടിന്റെ എക്സെപ്ഷൻ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് അറിയാലോ ഓക്കെ അപ്പൊ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഏഴ് സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗ്രീവിയസ് ഹർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹർട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന വെപ്പൺസ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മീൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഏഴ് സാധനങ്ങളാണ് ഫയർ തീ ചൂട് ആയുധം ആസഡ് ആ വിഴുങ്ങാനോ അല്ലെങ്കിൽ ശ്വസിക്കാനോ അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ആസിഡിന് പറയും ക്ഷാര പദാർത്ഥങ്ങൾ എന്ന് പഠിക്കും കേട്ടോ ക്ഷാര പദാർത്ഥങ്ങൾ എന്ന് ആസിഡ് അല്ല ബേസ് സാധനങ്ങളല്ലേ വരുന്നത് ആസിഡ് നമ്മൾ അല്ലാതെ മറ്റു സാധനത്തിലല്ലേ പഠിക്കുന്നത് ഏ ക്ഷാര പദാർത്ഥങ്ങളാണെന്ന് ഞാൻ അന്ന് നോട്ടിലും തന്നത് ക്ഷാര പദാർത്ഥങ്ങൾ എന്ന് പഠിക്കും കേട്ടോ ആസിഡ് എന്നല്ല ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രത്യേക ഇതിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി പഠിക്കുന്നുണ്ട് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് ഏഴിൽ പഠിക്കുന്നില്ല ആസിഡ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നില്ല ക്ഷാര പദാർത്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസ് സാധനങ്ങളാണ് അപ്പൊ അതങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കും കേട്ടോ ഞാൻ അന്ന് ക്ലാസ്സിൽ ആസിഡ് പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് എക്സെപ്ഷൻ ആണ് എന്താണ് ക്ഷാര പദാർത്ഥങ്ങൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്നാലും വീര്യം കുറഞ്ഞ ആസിഡൊക്കെ ഇതിനകത്തും വരാം ഉം എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പൊ ആയുധം തീ ചൂട് വിഷം ക്ഷാര പദാർത്ഥങ്ങൾ സ്ഫോടക പദാർത്ഥങ്ങൾ 
പ്ലസ് ഫൈൻ കറക്റ്റ് ആണ് എന്താണ് ശിക്ഷ അടുത്ത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് വെപ്പൺസ് എടുക്കുന്നതിന്റെ അത്രയും ഇല്ല അല്ലെ അത്രയും കടുപ്പം ഇല്ല വെപ്പൺസ് എടുത്താൽ ഇച്ചിരി കടുപ്പം കൂടുതലാണ് വെപ്പൺസ് എടുക്കുന്നതിന്റെ അത്ര ഇല്ല എന്നാലും ഉണ്ട് കൊഗിനിസബിൾ ആണ് അതെ വെയിലബിൾ ആണ് കോമ്പൗണ്ടബിൾ ആണ് കോമ്പൗണ്ടബിൾ ആണ് അതുപോലെ എനി മജിസ്ട്രേറ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് ആണ് എനി മജിസ്ട്രേറ്റ് ആണ് ആയിക്കോട്ടെ അടുത്ത് അപ്പൊ നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് എന്താണ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് ആ മാരകമായ ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഗ്രീവിയസ് ഹർട്ട് അല്ലെ കഠിനമായ ദേഹോപദ്രം ഉണ്ടാക്കി ഈ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതിന്റെ ഒക്കെ തന്നെ ഗ്രീവിയസ് ഹർട്ട് അവിടെ വരുന്ന എക്സെപ്ഷൻ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചാണ് ആയിക്കോട്ടെ അതിന്റെ ശിക്ഷ എന്താണ് ശിക്ഷ ശിക്ഷ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ലൈഫ് പത്ത് ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് പ്ലസ് ഫൈൻ കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണെങ്കിലോ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണെങ്കിലോ ഇവിടെ ബെയിലൊന്നും കിട്ടില്ല അല്ലെ അതെ കൊഗ്നിസബിൾ ആണ് നോൺ ബെയിലബിൾ ആണ് നോൺ കോമ്പൗണ്ടബിൾ ആണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് ആണ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് എ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് എ എ ആസിഡ് കറക്റ്റ് ആണ് ആസിഡ് ഉപയോഗിച്ചാൽ ആ എന്താണ് ശിക്ഷ ശിക്ഷ എന്താണ് പത്ത് വർഷം മുതൽ ജീവപര്യന്തം വരെ പത്ത് പ്ലസ് ഫൈൻ അല്ല പത്ത് മുതൽ ജീവപര്യന്തം വരെ ആവാം കേട്ടോ ആസിഡ് ഉപയോഗിച്ചാൽ ജീവപര്യന്തം വരെ ആവാം അതെ വിത്ത് ഫൈൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണെങ്കിലോ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണെങ്കിലോ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൊഗ്നിസബിൾ അതെ നോൺ ബെയിലബിൾ നോൺ കോമ്പൗണ്ടബിൾ സെഷൻ സ്കോർട്ട് ആസിഡ് കാരണം എങ്ങോട്ട് പോവും സെഷൻ സ്കോർട്ടിലേക്ക് പോവും മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് ബി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് ബി എയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട തന്നെയാണ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് ബി അതെ അറ്റംപ്റ്റ് മാത്രമേ നടത്തിയുള്ളൂ അവൻ എന്ത് പണി കിട്ടും അറ്റംപ്റ്റ് നടത്തിയാലും പണി കിട്ടും ചെറിയ പണിയാണ് കിട്ടുന്നത് എന്ത് കിട്ടും അതെ കറക്റ്റ് ആണ് അഞ്ചു മുതൽ ഏഴ് വർഷം വരെ പ്ലസ് ഫൈൻ ആണ് ഇനി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞേ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞേ കൊഗ്നിസബിൾ ആണ് നോൺ വെയിലബിൾ ആണ് നോൺ കോമ്പൗണ്ടബിൾ ആണ് സെഷൻ സ്കോർട്ട് ആണ് കറക്റ്റ് ആണ് അവനും എവിടെ പോവും സെഷൻ സ്കോർട്ട് ആസിഡ് ആണോ ഗോ ടു സെഷൻ സ്കോർട്ട് അത്രേ ഉള്ളു ഓക്കെ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് അടുത്ത മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് നമ്മൾ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറിൽ നിന്ന് നേരെ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറിലേക്കാണ് വരുന്നത് അവിടെ ഒരു ബ്രേക്ക് എടുക്കുകയാണ് അല്ലെ നമ്മൾ മുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത്തി ആറ് ബി വരെ വന്നിട്ട് പിന്നെ ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്ത് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറിലേക്ക് പോകുന്നത് ആക്ട് എൻഡേഞ്ചറിങ് ലൈഫ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ സെക്യൂരിറ്റി കറക്റ്റ് ആണ് സ്റ്റണ്ടിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു റോഡ് സ്റ്റണ്ട് ചെയ്യുന്ന പയ്യൻ എത്ര കിട്ടും എത്ര കിട്ടും മൂന്ന് മാസം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് പോകും അവന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഏതാണ് അവൻ പെട്ടു പോകുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഏതിലാണ് അപ്പൊ തന്നെ പിടിച്ചോണ്ട് പോകും കൊങ്ങിനിസബിൾ ആണ് അതെ അവൻ ക്രൈം ചെയ്യുന്ന റോഡിൽ വെച്ചാണ് അപ്പൊ നോൺ കോമ്പൗണ്ടബിൾ ആണ് ബെയിലബിൾ ആണ് അല്ലെ ബെയിലബിൾ ആണ് എനി മജിസ്ട്രേറ്റ് ആണ് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് ആക്ട് ചെയ്തു ഹർട്ട് കിട്ടി കറക്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര എന്താണ് ശിക്ഷ എന്താണ് ശിക്ഷ അതെ ഹർട്ട് ഉണ്ടായാൽ എന്താണ് ശിക്ഷ ആറ് മാസം അഞ്ഞൂറ് രൂപ അതെ കറക്റ്റ് ആണ് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്താ പറയാ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് അവിടെ ഒരു ആക്കാണ് അല്ലെ ഒരു ആക്ക് റോഡിൽ മാത്രം ചെയ്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ആക്കാണ് പറ്റിയത് അപ്പൊ കൊഗ്നിസബിൾ ആണ് ബെയിലബിൾ ആണ് കോമ്പൗണ്ടബിൾ ആണ് ഇനി മജിസ്ട്രേറ്റ് ആണ് ആയിക്കോട്ടെ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് ഗ്രീവിയസ് ഹർട്ട് അതെ ആക്ട് ഓർ എൻഡേഞ്ചറിങ് പേഴ്സണൽ സെക്യൂരിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ എന്താണ് അവന് കിട്ടുക ശിക്ഷ രണ്ടു വർഷം ആയിരം രൂപ അല്ലെ രണ്ടു വർഷം ആയിരം രൂപ കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ഇനി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതെ കൊഗ്നിസബിൾ വെയിലബിൾ കോമ്പൗണ്ടബിൾ എനി മജിസ്ട്രേറ്റ് കറക്റ്റ് ആണ് ആയിക്കോട്ടെ ഇനി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോയത് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് മുപ്പത്തി മുപ്പത്തെട്ട് കഴിഞ്ഞ് നേരെ അടുത്ത് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് വേറൊരു സെക്ഷൻ ആണ് അല്ലെ പറഞ്ഞേ അതെ തടസ്സം ഉണ്ടാക്കുക റിസ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടാക്കുക സ്വകാര്യ വഴി ഗു
അതെ കറക്റ്റ് ആണ് കോമ്പൗണ്ടബിൾ ആണ് ബെയിലബിൾ ആണ് എനി മജിസ്ട്രേറ്റ് ആണ് കോഗ്നിസബിൾ ബെയിലബിൾ കോമ്പൗണ്ടബിൾ എനി മജിസ്ട്രേറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ഇനി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് എന്തായിരുന്നു അപ്പോ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് എന്തായിരുന്നു കറക്റ്റ് ആണ് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പണിഷ്മെന്റ് ഫോർ കൺഫൈൻമെന്റ് ആയിരുന്നു എന്താണ് കൺഫൈൻ ചെയ്ത പ്രശ്നം എന്താണ് ഒരു വർഷം ആയിരം രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ഇവ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് എനിക്ക് എന്താണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് ബിൾ ട്രൈബൾ ബൈ എനി മജിസ്ട്രേറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് വരെ ഓക്കെ ആണോ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ പക്കയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നാളെ തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് റിവൈസ് ചെയ്തിട്ട് തുടങ്ങാം ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാരും നല്ലോണം